A vida é sempre, 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 sem exceções, perfeita. Perfeita. A vida é perfeita. Sempre perfeita. Eu tenho dito isso para mim mesma todos os dias e tenho sentido uma sensação de leveza muito grande conduzir a minha vida nos mínimos detalhes. E sempre que vem uma preocupação, uma ansiedade, uma vibração de medo, medo do futuro ou indignação com algo que possa estar acontecendo, eu lembro disso e falo para dentro de mim mesmo. A vida é sempre, sempre perfeita. Não importa o que aconteça, é perfeita. A vida sabe o que faz. Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês esse pensamento que é realmente transformador, que tira um peso das nossas costas e faz a gente se sentir melhor. Porque a gente não ganha nada além de estresse, desespero, preocupação, depressão, pânico, ansiedade. Se a gente acreditar ao contrário disso. Porque toda briga e sofrimento que ocorre dentro da nossa mente é uma luta entre duas imagens. A imagem daquilo que eu penso que está acontecendo e a imagem daquilo que eu penso que deveria acontecer. Então, essa guerra mental, essa batalha que é travada entre essas duas imagens dentro da mente é que causa todo o pânico, todo o medo, todo o estresse e todo o nosso sofrimento. Porque a gente não acredita que a vida é perfeita do jeito que é. A gente tem dentro de nós uma imagem do que deveria estar acontecendo e do que está acontecendo. Só que entre essas duas imagens, entre a minha interpretação dos fatos que estou presenciando com a minha interpretação do que eu acho que deveria estar acontecendo e não está, entre essas duas imagens existe o que a vida é, o que está de fato acontecendo, que é perfeição. Sem os nossos pensamentos, sem os nossos julgamentos, sem os nossos diálogos mentais sobre a realidade, ela é simplesmente perfeita do jeito que ela é, sem o nosso julgamento sobre o que está acontecendo. A realidade é perfeita. Ainda que não venhamos a compreender no exato momento em que estamos observando uma situação que nos causa indignação, raiva, medo, frustração, ainda que naquele momento, aquela situação que eu estou observando me cause todos esses sentimentos que a gente chama de negativo, porque despertam em nós uma sensação de imenso mal-estar, causando contração muscular, causando estresse, é, jogando na nossa corrente sanguínea adrenalina e causando todos os males que a gente sente no corpo, tirando a nossa paz, sem esse julgamento, sem essa, esse diálogo mental que a gente tece internamente sobre o que a gente está observando, sem isso, a realidade é o que é. Ela é perfeita, como é? Ela é simplesmente algo que está acontecendo. E é a realidade. Lutar contra ela é que causa o nosso sofrimento. E a batalha não é uma batalha externa, é sempre interna, é sempre mental. E tem uma das leis herméticas, que são as sete leis herméticas, que é, muito sabiamente nos ensina sobre isso que é chamada Lei das Causalidades, mais conhecida como Lei da Causa e Efeito. A gente conhece muito a Lei da Causa e Efeito com o seu aspecto de resultado. Algo que você está vivenciando 
pode ser o resultado de algo que foi iniciado, uma decisão que foi tomada no passado e agora você está colhendo os frutos. Por isso que essa lei, ela também é conhecida como a lei do karma, a lei do, é, da semeadura, né? aquilo que você plantar, você colherá. É, lei do karma, lei da semeadura. Mas essa lei, ela é muito mais profunda do que isso. Quando eu observo essa lei, somente do aspecto de, do resultado que eu estou ali é, observando e penso que estou colhendo de alguma coisa que ocorreu no passado, eu olho para essa lei com uma sensação de culpa, de acusação e de julgamento. Eu acho que é castigo de Deus, castigo da vida, castigo do destino, porque eu fiz algo ou a pessoa fez algo, então eu tenho um olhar é, negativo a respeito dessa lei. Quando eu olho somente da perspectiva de que isso que está sendo observado, vivenciado, experienciado, como um resultado, é o resultado de algo que foi feito no passado e agora você está, digamos assim, pagando os seus pecados. Mas quando você olha para essa lei dessa forma, essa lei ela não é compreendida como deveria ser. A lei da causa e efeito, que eu gosto mais de chamar de lei das causalidades, porque olhando ela no aspecto de causalidade, você consegue ter uma compreensão muito mais profunda sobre é, essa lei. Então, tudo é um efeito de causalidades, não de uma causa, mas de uma cadeia de eventos que ocorreu para que aquele efeito é, estivesse sendo percebido na realidade, como realidade. Então, algo está acontecendo, existe alguém observando o efeito que está sendo é, notado, e você como observador daquele efeito, você está olhando, está vendo uma situação ocorrendo com alguém ou com você, e aquele momento do agora, o momento do presente, onde você está experienciando aquela situação, é o efeito. Só que existem causalidades que geraram esse efeito. E quais são essas causalidades que geraram esse efeito? Quando eu penso que sei qual a causa do efeito, eu estou olhando para essa lei apenas minimamente. Ah, isso, a pessoa está colhendo o que plantou, eu digo. Mas não foi só uma questão de eu plantei algo. É uma cadeia, como uma corrente, elos de, de uma corrente. Cada elo ligado um ao outro vai formando essa cadeia de eventos. Então, é, não só o que você plantou, mas a chuva que caiu para que a sua semente plantada pudesse germinar a terra que foi fértil ou não foi fértil, tudo isso são causalidades. Causalidades que eu diria que aparentemente está, estarem externas a nós, que seria o meio, a família onde você nasceu, o país onde você mora, é, a sua condição é, do momento, aquilo que teus pais te ensinaram, as pessoas de figura de autoridade te ensinou, as escolhas que você fez. Então são causalidades, tanto externas como internas, que são causalidades da tua força de vontade. Quando você tem um desejo, mas não tem força de vontade suficiente para é, tomar a decisão que precisa ser tomada, porque algumas pessoas têm mais força de vontade do que outras. O é, um meio realmente ele interfere na pessoa, na decisão da pessoa ou não. Então, gente, tudo isso conta, tudo isso é é um elo dessa cadeia de eventos que está sendo observada através do efeito que está sendo vivenciado, experienciado. Aí, então, eu, nesse momento, como uma temporariamente humana, eu não sou humana, mas eu sou uma consciência não nascida, sem forma, <risos> que não teve início, não tem meio, nunca terá fim, que está em constante expansão, não é presa a nenhum tempo e ao espaço, porque tempo e espaço são ilusões dessa é, realidade aparentemente real, material, mas é muito mais ilusória do que o, aquilo que chamamos de invisível. Então, eu, consciência sem forma, vivendo, existindo, me expressando, me experimentando através de uma forma temporariamente limitada como um ser humano, eu estou 
ainda quando eu olho pela perspectiva desse personagem, desse complexo mente-corpo, vibração sonora, Maia Andrade, quando eu, como consciência infinita que sou, sem forma não nascida, observo a vida através dos olhos do personagem que nessa vida eu estou interpretando, experienciando a mim mesma como Maia Andrade, eu não tenho o conhecimento de todas as causalidades envolvidas em qualquer efeito que eu possa estar observando ou experimentando em mim mesma como personagem. Então, o melhor que eu tenho a fazer é entender e aceitar como personagem temporariamente humana que eu não tenho conhecimento, capacidade mental, intelectual, de saber todas as informações envolvidas que resultaram naquele efeito que eu estou observando naquele momento. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com, com a pessoa que eu tanto gosto? Por que fulano está passando por isso? Fulano não deveria estar passando por isso. Quando eu penso que como temporariamente humana, eu tenho que saber todas as coisas e ter todas as respostas para todas as perguntas, eu estou dizendo, oceano, enche este copo com todo o seu conteúdo. E é algo que não é possível que seja feita, porque a mente de cada complexo mente-corpo, de cada ser que está manifestado na matéria como um ser humano, é como um copo de 200 ml e você quer que caiba nele o conteúdo dos sete mares e ainda muito mais, muito mais. E é isso que causa o nosso estresse quando estamos nos identificando como personagens, como seres humanos, eu olho no espelho e vejo um corpo e digo, eu sou este corpo, esse corpo nasceu, este corpo já foi criança e agora já é uma mulher, já é uma mulher, está envelhecendo, tem um nome, tem uma identidade, tem uma história, são histórias do corpo, Corpo, são histórias do personagem, da personagem, vibração sonora Maia Andrade nessa vida. E quando eu me identifico unicamente, exclusivamente com esse personagem, surge então o personagem, ele quer saber de onde ele veio, o personagem quer saber por que isso está acontecendo, o personagem ele quer saber a resposta de tudo e ele fica indignado, com raiva porque ele não sabe. Tudo isso são movimentos da mente que está vivenciando através do corpo, mas quando você desperta para a consciência que você é, você Apenas descansa em saber que nada sabe e que está tudo sob controle. E tudo que a vida traz para você é perfeito. São as respostas das perguntas que você mesmo fez. São as respostas dos pedidos e desejos que você mesmo, como personagem, emanou. Só que como personagem, personagem pensa, ah, eu quero ter uma vida abundante e próspera. Eu quero ter um relacionamento onde isso, isso, isso aconteça comigo. Mas a pessoa, como personagem, pensa que é simples. Simplesmente eu penso que eu quero isso que eu quero. E aí o que, que acontece? Aparece para mim amanhã, sem que haja nenhum movimento de transformação e transmutação interna daquele personagem. Tudo que ocorre, ocorre como um movimento da vida em respostas às emanações que você mesmo, no corpo de personagem, fez. A vida está te trazendo aquilo que é necessário para que você alcance os seus resultados que você mesmo pediu. Se quero vivenciar um relacionamento amoroso aonde eu viva uma relação de respeito, harmonia, fidelidade e você não está no nível da consciência, no estado de consciência de alguém que está preparado para vivenciar isso, 
A vida vai fazer o que com você? Vai enviar situações para que você se torne a pessoa que você deseja ser. Porque você não vai dormir à noite e acordar sendo a pessoa próspera, é, autoconfiante, é, amorosa, poderosa que você deseja ser. A vida vai trazer situações, vai trazer pessoas, relacionamentos para que você seja lapidado a se transformar na pessoa que você vem pedindo para ser. E tudo que ocorre na vida vem com essa finalidade, atender os seus desejos e os seus pedidos. Só que como personagem, ele não consegue ver isso. Porque o personagem vê de um ponto de vista muito mais limitado. O personagem, a mente, ela, ela é como se fosse o zoom de uma câmera, de uma lente. Ela vai ver uma coisinha de cada vez. A consciência que você é, que se expressa através de você, ela vê o macro, o amplo. Imagina você estar dentro de um labirinto, o seu personagem, o corpo está dentro de um labirinto, a mente ela vai conseguir é, guardar nela somente aquilo que o personagem vivenciou dentro do labirinto. Ela não consegue ver se é para a direita ou se é para a esquerda, ela não consegue. Mas a consciência que você é está olhando o labirinto de cima e ela, ao se conectar com você, essa consciência que você é, que é a consciência que eu gosto de chamar de centelha divina, essa consciência se conecta, se comunica com você, dizendo direita, esquerda, para cá, para lá. Só que ela vai te direcionar para onde você mesmo está pedindo para ir. Você está pedindo para ir. E só que no caminho, você está pedindo para ir para a direita. Só que agora você está se distraindo com coisas da esquerda aqui. E aí ele vai dizer, a sua consciência vai dizer, olha, vai botar situações, pessoas, para fazer com que você desapegue daquilo que está te prendendo aí para o caminho que você pediu para ir. Só que você olha a situação e diz, isso é karma, isso é uma coisa horrível que está acontecendo comigo, é catarse. E você acha que Deus, a vida está contra você, o mundo está contra você? Não. Para que você seja conduzido para onde você tanto pede para ir, você tem que deixar que a vida te conduza. Você tem que se abrir para tudo que a vida trouxer como sendo a tua parte cabível. E confiar que o próximo passo será orientado a você quando tiver que ser dado. A mente quer saber de antemão tudo, mas ela é um copo de 200 ml querendo caber dentro dela o oceano inteiro. Só nos resta, como personagens temporariamente humanos, confiar que existe um poder maior, superior, uma consciência transcendental, não nascida, que está se expressando através de tudo, que é consciente, porque é consciência em tudo que existe. E essa consciência está guardando suas costas está guardando suas costas, te empurrando para onde você tem que ir, está guardando a tua lateral, retaguarda em cima e embaixo, está ao redor de você em toda, toda a tua vida. Quanto mais você resiste, mais a dor persiste. Então, qual é a nossa escolha? Deixar que a vida flua através de nós. Ao invés de olhar para uma situação que está acontecendo e dizer isso não deveria estar acontecendo, isso é um absurdo que eu fiz para que isso estivesse ocorrendo comigo, isso é karma, isso é castigo de Deus. Ao invés de olhar, por que eu faço tudo certo e olha isso? Justamente porque você está fazendo tudo certo. É que a vida está te colocando nessa situação. Mas enquanto você não compreender que essa, essa situação que está vindo veio para te lapidar, para te transformar num ser maravilhoso que você tanto quer ser, 
você vai entender que aquilo está sendo para o seu mal. E você vai causar o seu próprio sofrimento. Aceite a lapidação da vida. Ao invés de brigar com a realidade, sempre olha para a realidade e pense. No que isso está me lapidando? Ao invés de tentar procurar no seu passado, ai, deixa eu ver em que vida eu cometi esse karma para eu estar tá pagando isso. Deixa eu ver, procurar no meu inconsciente que trauma gerou isso. Deixa eu ver o que foi que eu fiz para fulano para poder eu estar... Tá... Não, eu fiz alguma coisa para estar tá merecendo. Aí você vai tentar procurar até nas vidas anteriores a causa do teu sofrimento atual. Deixa que tudo que ocorreu fique lá. Viva o agora. Ao invés de tentar procurar a causa da tua dor, procurar a causa daquilo que está acontecendo para você e se sentir culpado, nossa, está acontecendo comigo o que eu fiz com fulano. Isso é uma auto-reflexão. Mas, ao invés disso, olha para a situação e diz, a vida é perfeita como ela é. Ela é sempre perfeita, ela sempre dá aquilo que eu preciso para me ajudar a alcançar o resultado que eu estou tanto precisando. E eu percebi isso quando eu estava passando por uma situação, uma série de aparentes infortúnios, um atrás do outro, e eu dizia, meu Deus, por que isso está acontecendo? Centelha divina, por quê? Meu Deus, o que eu fiz? O que está que acontecendo? Deixa eu voltar para para minhas é, 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 sadanas, né? que é as, é as minhas práticas de meditação e, hum, e incenso e tal, porque o negócio não está bom. E eu, um dia, eu cansada de ficar brigando com a realidade, porque, eu, não, é porque eu, eu, eu devo ter parado, eu, eu meditava 20 minutos antes, agora eu só estou meditando 10 e é por isso que isso está acontecendo, a gente fica tentando encontrar os... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E tentando se acusar, tentando acusar as pessoas, tentando acusar a sociedade, tentando acusar o meio, tentando acusar a, o que está acontecendo no planeta hoje, tudo tem uma causa. Então, é o que foi no planeta, é o que está acontecendo aqui, é o que está... Não, não é possível, é fulano assim, essa... E você fica tentando encontrar essas causas externas, que são causalidades de fato, mas tudo está vindo de forma perfeita para te ajudar a, a você chegar aonde você pediu para a vida que você queria chegar. E eu estava passando por uma série de eventos aparentes infortúnios desse. Até que eu cansei de ficar procurando os porquês disso está acontecendo comigo. E, e eu respirei fundo. E decidi jogar a toalha, desistir, desistir, de quê? De brigar com a realidade, de tentar encontrar respostas para a minha indignação, para a injustiça que estava acontecendo comigo. Não, não é possível, eu não estou tendo o resultado que eu quero, por quê, por quê, por quê? O que é que está acontecendo? E eu decidi soltar tudo isso e foi quando eu de verdade soltei essa voracidade por respostas que eu ouvi a doce e suave voz da consciência maior dizendo para mim, é necessário, só falou essa frase, é necessário e eu entendi por quê eu não entendi por que era necessário, mas eu entendi que era necessário. Era a única coisa que eu precisava saber naquele momento. Minha centelha divina, consciência maior, a vida, a energia inteligente que governa tudo, que é tudo, que se expressa através de todas as coisas, só me disse assim, te acalma aí, é necessário. Só bastou eu ouvir isso. E eu, naquele momento, entendi que Aquela informação era a única informação que ia ser dada para mim, porque era a única informação com a qual eu podia lidar. Que eu tinha capacidade mental e até consciência para entender naquele momento. Eu só tinha que confiar. Então eu, eu mudei o meu olhar sobre a situação e sobre tudo o que estava acontecendo. E eu olhei toda aquela situação como sendo necessária para que eu passasse, como tendo uma utilidade que eu desconhecia na, no momento a causa, qual a utilidade dela, dessa situação, eu só confiei, eu disse não, 
minha centelha falou, que é necessário que eu esteja passando por isso. Não sei porquê, não parece bom para mim, mas eu aceito. Eu aceito e passo, com, passo por essa situação o tempo que ela durar. E sabe de uma coisa, tem uma outra lei também hermética, uma lei universal que diz que, o nome dela é lei do ritmo, que diz que nada dura para sempre, a não ser o absoluto, né? só consciência que você é, tudo está em constante estado de transformação, então essa dor, essa coisa horrível que parece estar acontecendo na sua vida, ela vai passar, ela vai passar, a situação vai passar, ela vai passar, pode demorar 10 anos, você decide o quanto tempo você vai se agarrar na tua dor, mas a situação passa, a dor é você que decide quanto tempo ela vai durar, Agora, a situação, ela vai passar. Agora, a dor, você pode viver uma vida inteira com ela. Mas não é porque você, de fato, seja isso que a vida queira te dar, dor. Mas é porque é o, a dor, o sofrimento, ela é uma falta de compreensão sobre a vida sobre o que realmente ocorre. Uma falta de compreensão, o que está causando a sua dor nesse momento? A sua dor pode estar sendo causada por uma separação, por uma falência, é, até mesmo por um luto, ou por algo que não deu certo e você querer que tivesse dado certo, a sua dor pode estar sendo causada aparentemente por isso. Mas na verdade não é o que ocorreu que está causando a tua dor, é a tua interpretação desses fatos. A forma como você está escolhendo olhar para a falência, para a aparente falência, a forma como você está escolhendo olhar para o que a pessoa te disse, como você está escolhendo olhar para a, a vida, para a morte. Então, o teu conceito sobre essas coisas que está, estão sendo observadas, experienciadas e vividas por você, é que está fazendo você sofrer. A dor você decide. Vai soltar ou vai ficar com ela? É sempre a nossa interpretação dos fatos. Então, ou você aceita que nada sabe, como personagem temporariamente humana, neste momento eu não sei por que essas coisas estão acontecendo, não me parecem nada agradáveis, mas eu sei que existe uma consciência maior que entende o porquê e que tudo na vida é perfeito como é e acontece como deve acontecer para o bem maior. Eu sei que parece clichê, mas não existe outra explicação sobre tudo o que acontece na vida. É perfeita a sua vida, é perfeita a minha vida, é perfeita a vida de quem quer que seja. Nós não sabemos o que é melhor para o outro, nem sabemos o que é melhor para nós mesmos. Sob a perspectiva do personagem, da personagem, do organismo mente-corpo, nós não temos como saber todas as coisas. Conhecer tudo o que há para ser conhecido. Então, como você saberá o que é realmente melhor para você, para o outro, a melhor coisa é saber que nada sabe, mas que existe uma consciência maior operando, atuando através de cada um de nós e que sabe sim o caminho, conhece o caminho, porque olha numa perspectiva muito mais ampla e tem conhecimento de causalidades que vão a perder de vista. Só nos resta confiar como personagens, se você se identifica somente como personagem, você não tem outra alternativa, a não ser confiar. E essa confiança naquilo que transcende o entendimento intelectual, mental, ela, ela é expressada de forma natural no personagem, na, em todas as personagens, de forma natural, ao longo de várias culturas, ah, e você, como personagem, se olha e se vê como um ser limitado, mas lá dentro de você existe um clamor, existe um, 
um conhecimento oculto de que você veio de algum lugar maior. E é este conhecimento oculto que gera o desejo de busca por respostas, por melhorar, por ser mais, ter mais, expandir, porque nada mais é do que o ser infinito que você é, que está temporariamente limitado na forma humana, buscando a sua própria fonte, a sua origem, que é infinita, não nascida, está buscando acordar do sonho, do sofrimento. Está buscando acordar, está buscando voltar para a essência que realmente é, que é a essência infinita. Então, esse movimento de expansão, ele ocorre naturalmente em cada um de nós. E aí existe outra lei também, que é observada, é chamada lei da vibração, que nada está parado, tudo se move, nada fica estagnado. É na, da natureza do universo, de cada um de nós, de tudo que existe, a transformação, a impermanência, a expansão, o movimento. Você está se movimentando para onde? Você está se movimentando em busca de algo que você não sabe no início. Você pensa que é ter isso, ter aquilo. Não, quando eu conseguir isso, aí vai ser. Aí você consegue, você vê que não é suficiente, você tem outro objetivo e quando... E esse objetivo nunca cessa. Você alcança um, você tem mais, você busca outro. Mas, mas então por que, que esse movimento ocorre dentro de nós e nunca estamos satisfeitos? Não importa o quanto você chegue longe, você vai querer ir mais longe ainda. Porque isso nada mais é do que a tua natureza infinita te chamando de volta para casa. Você quer liberdade porque você é a liberdade. Você quer felicidade porque a felicidade é você. É a essência que você realmente é. No início nós não sabemos para onde estamos indo. Mas quando a consciência desperta, ela diz, agora eu sei para onde eu estou indo. O que é que eu estou buscando? Estou buscando a mim mesma. Estou buscando a minha origem, a minha fonte. Aí tudo começa a mudar. Aí você entende que tudo que acontece na vida é um movimento dessa consciência maior te sugando de volta para o seu núcleo, para quem você é de verdade. Então, tudo que acontece na vida é perfeito, é perfeito. E eu quero terminar com uma história, uma história muito interessante que eu ouvi esses dias alguém me contar, e que ao ouvir, eu sempre fico pensando, o que, que, está, sendo, o que está sendo ensinado para mim? O, no que, que isso vai me ajudar a crescer? Porque a vida trouxe até mim, então é útil para mim, é perfeito. Se está diante de mim, se você está diante desse vídeo, é perfeito para você. Tudo que está ocorrendo, o que está no teu agora, é perfeito para você. A vida é perfeita, ela não erra nunca. Tudo está ok, sempre, ainda que a, que a mente não consiga enxergar a perfeição do momento presente, do seu agora, o agora não deixa de ser perfeito, porque a mente não compreende. Então essa história veio, me contaram assim, existia uma pessoa, um rapaz, que trabalhava roçando, né, capinando, roçando um local muito grande, uma empresa muito grande. E esse rapaz estava muito feliz com aquele emprego, porque ele estava desempregado e ele queria um trabalho. E ele estava muito feliz com aquele emprego. E tudo estava bem, tudo estava bem. E ele, um rapaz super simpático, fez amizade com muitas pessoas, até que depois de alguns meses, o chefe que trabalhava no administrativo, simplesmente achou que seria uma, uma bondade, um ato de amor, de bondade, tirar o rapaz da, do trabalho em que ele estava, roçando a grama, cuidando ali do jardim, e colocá-lo lá no administrativo. Olha a diferença. Ah, eu, isso vai ser muito bom para ele. Ele é um rapaz, gente boa. 
Então, achando que estava fazendo o melhor para o rapaz e para a empresa, quem sabe, ou talvez, enfim, ele chamou o rapaz para trocar de função. Deixou a sua máquina, de, a sua roçadeira, mudou sua roupa e agora ele trabalhava no escritório, lá dentro do administrativo. E o que aconteceu depois? Alguns meses depois, foi descoberto que ele fez vários movimentos de pegar o dinheiro da empresa que não era dele e se juntou e fez até uma quadrilha com outros que estavam lá dentro também. E depois o rapaz foi, saiu dessa função do administrativo por, pela suspeita que houve que seria ele né, uma das pessoas que estava tirando o dinheiro da empresa e voltou para a profissão que ele tinha antes de roçar a grama. O rapaz ficou muito revoltado, isso é um absurdo, como que me levam da, daqui para o administrativo e agora me põem de volta e a vida do rapaz foi um absurdo isso que estão fazendo. E depois que descobriram realmente que ele havia participado, estava ali junto com aquela, uma, uma quadrilha que surrupiou uma parte do dinheiro da empresa, um valor alto, ele foi demitido, muito chateado. Então eu fiquei pensando nessa história, eu não tenho todos os dados a respeito do que ocorreu, mas ilustrando aquilo que nós estamos nos propondo a conversar aqui nesse vídeo, de que como é que eu, eu vou saber o que é melhor para o outro. Então às vezes você achando que sabe o que é melhor para o outro, não deixa fazer esta bondade aqui, olha, não, deixa que a vida sabe o que dá para cada um. Aquele rapaz, será que estava preparado? para lidar com um administrativo, para manipular tanto dinheiro? Será que ele tinha a preparação para isso? Ou simplesmente alguém querendo, né, num ato de aparente bondade, é, sendo um bom samaritano, foi lá e deu essa oportunidade? E quem sabe se o rapaz estivesse na função que ele já estava antes, ele ainda estaria empregado, estaria bem feliz. Né? Então entende que a gente... Não tem como saber o que é melhor para o outro. A gente não sabe nem o que é melhor para nós mesmos, muitas vezes, porque a gente muda de ideia. A gente pede, pede, pede uma coisa. Aí quando a gente obtém aquilo, a gente pensa, hum, será que era isso mesmo que eu queria? Então, sonhe, deseje, peça, mas deixe aberto para que o universo, a vida te surpreenda. Eu gosto muito dessa oração que diz assim, ou isso ou algo melhor ou isso ou algo melhor, ou me surpreenda Deus, me surpreenda a vida, é a melhor coisa. Você vai desejar, você vai sonhar e ok, mas deixe espaço para que a consciência maior desenhe melhor que você aquilo que você pediu. Bachar, que é uma consciência canalizada por Derry Wenka, fala o seguinte, que... O que a gente deseja, visualiza, né? todas essas técnicas de lei da atração, isso é como se fosse um rascunho do que você quer. É um rascunho, porque o teu eu superior recebe como um rascunho. E Abraham, Abraham Hicks, outra consciência também canalizada que eu gosto muito e é muito congruente com Bachar, fala o seguinte, peça o que você quiser e será atendido. Mas nunca, 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 nunca e nunca diga que você quer exatamente e você não vai aceitar se não for exatamente o que você quer. Nunca limite dessa forma as suas possibilidades. Porque se a vida te desse tudo exatamente do jeito que você pediu, a sua vida seria muito chata. Porque do nosso, da nossa perspectiva de consciência, de mente temporariamente humana, nós não temos, a gente pede a... E a vida pode te dar o abecedar inteiro. Entendeu? E quando eu entendo isso para mim, eu entendo isso para o outro. Aí você fica naquele movimento de tomar o lugar do eu superior, da centelha divina do outro. Não, deixa eu ajudar, deixa eu fazer. Aí você vai e você faz tudo e se lasca pela pessoa. E aí o que, é que acontece no final? A pessoa diz, ah, mas não era isso que eu queria e tal. Aí você fica até com raiva, dizendo que a pessoa foi ingrata e tal. Porque você tem tentou ser Deus na vida daquela pessoa, você tentou ser maior que o eu superior, a centelha divina daquela pessoa, se aquela pessoa não está ouvindo a centelha dela, ela vai ouvir você, 
Então, não quer dizer que você não vai ajudar, não quer dizer que você não vai é, estar à disposição de ajudar o outro, mas sempre antes de fazer algum movimento em direção ao auxílio do seu próximo, pense, o que está te motivando? Você acha que você é o salvador, a salvadora dessa pessoa e você vai encontrar a solução para a vida dela? Se você está partindo dessa perspectiva, você está fazendo um movimento perigosíssimo para você e para outra pessoa. Porque você não sabe, quando eu passo na rua e eu vejo alguém na calçada, quando eu passo na rua e eu vejo alguém que está envolvido num acidente, quando eu passo no hospital e alguém está lá, eu não tenho como dizer o que poderia ser melhor para aquela pessoa, porque exatamente a vida sabe que talvez é exatamente daquilo que a pessoa está precisando para se tornar quem ela tanto pede para ser. Mas as causalidades envolvidas naquele efeito que você está observando, você desconhece do, da perspectiva da personagem, mente e corpo. Então só resta confiar que todos estão sendo cuidados. O Caibalion fala que não existe ninguém órfão no universo e que o universo é um lugar amoroso, um lugar de paz, um lugar onde tudo está certo, tudo está perfeito. A vida não erra. Um grande beijo da minha centelha para a sua. Até mais.